Lütfen Artı 1'e hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size çok özel bir mekandan sesleneceğiz. Aslında çok burada televizyon programı çekildi ama biz biraz farklıyız galiba. Farklı kişiliklerle farklı bir açıdan buraya yaklaşıyoruz. Evet biz Fatih Belediyesi Yedi Kule Hayvan Bakım Ünitesi'nden sizlere sesleneceğiz. Bu merkezde değerli yöneticisi Meral Olcay hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Hepinizin yakinen tanıdığı değerli bir isim. Bütün sevimli dostların aslında kahramanı. Herkesin idolü. İdolü, idolü. Evet, evet. Panter Emel. Emel Yıldız'la birlikte olacağız. Ve sevimli... Ay. Evet hocam. Aslında Emel her programa da katılmıyor evet. ve buranın baştan hatta benden eski ben açılışına katıldım ama daha önceden burada bu hayvan bakım merkezi yokken arsada bakılıyordu. Meral Hanım gene buradaydı ve şu anda maalesef çok fazla hayvanla mücadele etmek durumdalar. Evet buradan size sesleneceğiz evet. bugün. Burada sevimli evet. dostlarımızla birlikte sizlere merhaba diyeceğiz. Daha sonra Jale Filiz bize çok önemli bir projeden bahsedecek. Evet lütfen artı bir başlıyor. Hatta Avustralya'dan bir de bir konuğumuz var. Ya, evet, evet. Ve bu şu arada Sevgi Köprüsü fazla yaklaşamıyoruz. Çünkü bu köpekçik iyi göremiyorsunuz ama hamamda bulunmuş. Yıllarca i̇smi de, hamam. ismi de hamam ve insanlardan çok uzak ve korktuğu için yanından da yaklaştırmıyor. Onun için biraz onun uzağından sizlere sesleniyoruz. Evet hadi başlayalım. Bakalım neler göreceğiz bugün. Efendim ekranların başına hoş geldiniz. Ben Orhan Kural. Tekrar bir programda ve bir hayvan bakım merkezinde beraberiz. Bugün programı sevgili Sibel Çakı ile birlikte sunuyoruz. Evet merhaba sevgili seyirciler. Gerçekten çok özel bir yerden sizlere sesleniyoruz. Fatih Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'nde ve konuklarımız olacak. Ortam çok güzel öyle değil mi hocam? Evet evet. Evet çok değerli bir konuğumuz var. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Hoş Panter hoş Emel lakaplı Sayın Emel Yıldız Hanım Tam Efendi yerini buldum ben. Beraber. Tam yerindeyiz. Evet. Tam görüntüde şahane öyle değil mi hocam? Evet çok sevdiğimiz bir yer. Şöyle seviyoruz. Varlığı evet ama... Yavaş yavaş her sahiban sayısı çok arttı. Onu problemlerini konuşacağız ve bugün bir de konuğumuz var. Efendim Plastik Sanayici Derneği ile yollarımız çok işte. Sağ olsunlar pet şişeleri ve plastikleri geri dönüşümden kazanıp hayvanlara özellikle kış ayları için bir barınak yapıyorlar ve bunu sevgili uzman Zale Filiz ile birlikte konuşacağız efendim. Evet, hemen programa başlıyoruz. Emel Hanım'la birlikte. Emel'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kez daha bir beraberiz bu programımızda. Şimdilik öncelikle şuna başlamak istiyorum. Ben Türkiye'de yeni bir, en azından bir fikri ortaya açmak istiyorum. Türkiye'de Butan gibi, Suudi Arabistan gibi avcılığı yasaklasın tamamen. Bunu başarabilir miyiz? Belki biz görmeyiz ama bizden Şimdi, sonraki... E, sen avcılık yasaklansın diyorsun. Geçen gün gazetede e, bir şehrimizin belediye başkanı Av kursu açıyor. Av kursu. Av kursu açıyor. Avcılara av kursu açıyor. Yani ha, o biraz Bilmiyorum. senin söylediğin inşallah da hayal gibi bir şey. İki ülke bunu yaptı. Evet. Bir de bir ada yaptı şu ana kadar ama bundan sonra dileriz devam eder. Ve ben yıllardır söylüyorum yaşam için öldürülü. Şöyle bir adada kalırsınız. Mağara devri olduğu gibi açsınızdır. Yaşamak için bir başka varlığı öldürmek zorunda kalırsınız. Üzülseniz de. Bu anlaşılır bir şey ama zevk için öldürmek hiç anlaşılır bir şey değil. Hiç. Kesinlikle. Ne diyorsun Kesinlikle. bu konuya? Tabii ki ben de çok karşıyım. Aslında çok doğal bir ortamda programı yapıyoruz. Burada da sevgili <gülüyor> izleyicilerimiz de görüyordur. Burada da minicik bir sevimli Evet olsun. ben yatmak <gülüyor> istiyorum böyle. <gülüyor> Şimdi zaten e, Osmanlı döneminde esnaf loncalarına avcılar alınmazlardı. Birkaç kategoride e, şeyle beraber meslek erbabı ile beraber. Bu diğerleri dolandırıcılar, hırsızlar filanla aynı kategoride sayılıp 
alınmazlardı. Yani böyle Osmanlı'nın da böyle bir geleneği var yani. Ee, sevilmiyordu avcılar yani evet. sevilmezler ee, Orhan'ın dediği gibi bu sebepten. Ee, bir de e, Cerrahpaşa Hastanesi'nin profesörü Mansur Beyaz Yürek e, avcıların e, ruhsal rahatsızlıklarından bahseder. Yani ruhsal rahatsız olan kişiler ancak avcı olabiliyor. Yani komplekslere işte. <gülüyor> yani bozuk. Evet, evet. Yoksa böyle normal falan herhangi birisi zevk için gidip de bir canlıyı, canlıyı öldürebilir mi? Yani hani bir profesör söylediği için bunu evet. bahsettim. Diğerinde Osmanlı öyle yaptığı için bahsettim. Kendi şeylerim değil yani ürettiğim bir şeyler değil. Evet gerçekten çok önemli. Ne güzel bu da kendinden geldi yattı. Zannetmeyin ki sevgili seyirciler biz bunu buraya yatırdık. Hayır zaten yatıramazdık. Kendi isteğine geldi herhalde. Bizlere olan sevgisini gösterdi. Evet, Ama bu hayvanların buraya düşmesinin sebebi siz dersiniz. Şöyle ki evlerinizi heves ediyorsunuz, alıyorsunuz. Özellikle anneler günü, sevgililer gününden sonra sokaktaki hayvan sayısı artıyor. Evet, Niye hocam. dersiniz Sibel? Hocam gerçekten ben de bugün çok etkilendim. Yani buraya geldiğim zaman bu hayvan bakım merkezine başka bir dünyada olduğumu hissettim ve sorduğumda bütün bu sevimli dostlarımızın hep terk edildiğini öğrendim. Ama bu bir şey meselesi yani alanlar filan şeyli değil, suçlu değil. İthal hayvan yasaklansın. Evet. Hayvan isteyen sokaktan bir hayvan, barınaktan bir hayvan edinsin. Zaten bunların en uzun ömürlüsü 15 sene yaşıyor, 13 sene filan evet. yaşıyor yani çok da yaşamıyor. Onun için ha bir ithal hayvan geliyor, alıyorlar oyuncak diye 15 gün sonra sokağa atıyorlar. Şurada içeride 500 tane cins hayvan var. Yani evet. adalıp sokağa atılmış hayvan var. Yani pet shoplarda hayvan satışı yasaklar. Avcılıktan daha önce bu. Doğru. Bu daha önce. Kesinlikle Yıllardır söylüyoruz. Bir ara sanıyorum Kadıköy Belediyesi böyle bir karar aldı. Ne kadar uygulandı bilmiyorum. Ama kesinlikle siz de evinize sokakta gördüğünüz bir tavşanı, Boyamış bir cevcevi almayın. Ölürler. Hayır, Oyuncak değil. Tarşan niye eve alınsın anlayamadım zaten. Sen satıyorlar kavga ediyorum. Sen de kavga ediyorsun. Yani Burcu Cici... Güneş diye bir şarkıcı geçenlerde baktım <gülüyor> televizyonda. Rastlasam kavga edeceğim. <gülüyor> Rastlamıyorum yolda. Pek gezmiyorum da. Şey çektiriyor. Nedir o? Niyet. Hani yolda tavşanı. tavşanı çektirdi okuyor. Yani bu tavşan acaba burada ne arıyor demiyor. Yani... Hiç böyle bir kafa çalışmıyor. Nasıl oluyor? Evet, belki o anda sempatik geliyor hepimiz belki yaptık ama Aa, doğru. Yani bu hayvan burada ne arıyor de demiyor almış. kimse. Evet. Bu şeyler e, parti genel başkanları e, mitinglerinde güvercin uçuruyorlar. O güvercinler aksesuar oluyor. O kalabalığın içinde. O güvercinlerin işini. Yani ondan sonra da sor her biri doğa sever, canlı sever, hepsini sever. Evet. Evet hanım benim aklıma şöyle bir soru geldi. Hocam yani, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur, buyur. Barınaklar yani yeter mi İstanbul'da ya da Türkiye'de? Ama zaten niye olsun barınak? Yani barınak ne demek barınak? Hayvan, Toplama kampı. Bak sevindim. güzel kardeşim böyle yerler. Burası için söylemiyorum genel evet. olarak. Evet. Toplama kampları. Çünkü insanlardan hayvanlara yaşam alanı kalmadı. Evet. Her yer beton, her yer asfalt. Ya yani içecek bir damla suları bile yok. Yani oradan yola çıkmak lazım aslında. Kesinlikle. Buralar toplama kampı. Onun için e, bakım, merkezi. E, bakım merkezi değil yani toplama kampları buraları. İnsanlar sokakta istemiyorlar. Evlerinde istemiyor. Sokağa atıyor veya komşusu şikayet ettiği zaman sokağa atılıyor hayvanlar. Yasal olarak. Ondan sonra da bir hayvan ithal ediyoruz. Hayvan ithali durmadan bu sorun çözülmez. Yani bu toplama kampları eksik. Sonra, sonra bir tabir var. Başıboş hayvan diyorlar. İyi mi? Yani hayvan ne muhakkak bir yere bağlı olacak. Ne, yani. demek başı ne demekmiş ne başı demek başı başı hayvan? Başı ne demek yani Bilmiyorum. başıboş hayvan? Hayvanlar insanlara tabi. Yani biz bir sahibi varsa Yine hayvan var. Yine şeyler yapılıyor arada sırada. Hayvan zaten başıboş oluyor. Güzel olur. hayvan <gülüyor> yarışmaları. yarışmaları falan yapılıyor. Ne demek? Çekin ne demek? Ne Ç- demek? Çekin Bilmiyorum. ne Bir hayvanın çekin olması ne demek? Yani bunu da anlayamıyoruz. Evet. Hangi hayvan çekin ki? Kim karar veriyor kimin güzel, kimin çekin olduğuna? Bence tek çirkin olan insan türü. <gülüyor> i̇nsan türü gerçekten. Ama doğa çok güzel e, yolunu buldu. İşte iklimleri değiştiriyor, depremleri yaratıyor. Bu türden kendini kurtaracak doğa. Bir tek ondan dolayı mutlu oluyorum. Bunu düşündükçe mutlu oluyorum. Evet belki bizim onlara davranışımızdan dolayı doğanın... Her şeye yalnız tepkisi. onlara değil ki insanlara. Ne orman bıraktılar, ne de, dere bıraktılar, ne deniz bıraktılar. Hiçbir şey bırakmadı. Hocam bir de çok enteresan yemek saatleri, su, her şeyleri zamanlı ve saatli. O kadar güzel bakılıyor ve ilgileniliyor ki burada onlarla. Çok mutlular. Baksanıza ki. Yalnız bütün belediyelerin 
ve olan hayvanlar böyle durumda değiller. Onun için her belediye yapmış olmak için yapıyor. Oradaki hayvanlar ziyan ve telet. Tabii bu da bir sistemin yani getirisi. Bir taraftan hayvan gelecek, pet shoplar satılacak, sokağa atılacak, böyle barınaklar kurulacak. Yani kapitalizm böyle bir şey işte. Bir de bir şey anlayamıyorum. Ee, i̇nsan diyorlar en üstün varlık her şey insan için. İnsan düşünür, karar verir, konuşur. Peki... Buna kim karar veriyor? Kimin daha üstün olduğunu? Hayır, e, e, kirpiler de aynı şekilde düşünüyor ama en üstün biziz diyorlar. Ne biliyorsun? Tabii. Tilkiler öyle düşün demediğini ne biliyorsun? Kendi aralarında en üstün biziz. Hı. Yani mesela ben insan türünün niye üstün olduğunu falan da tam tersini düşünüyorum. Her canlıdan daha şey, mesela mör ötesi ışınları arı görüyor. İnsan göremiyor. Hani çok üstünsün niye göremiyorsun? Mesela, hayvanlar bizden daha iyi duyuyorlar. E, gözleri <gülüyor> olmadan, daha bizim yarasalar bir şey daha e, şey yapıyor. <gülüyor> Sesleri duyan, duymaları daha fazla, daha frekansları farklı duyuyor. Biz kendi kendimize böyle biz çok üstünüz. Evet, evet. Üstün olduğumuz için mi herkes birbirinin kafasını kesiyor futbol topu gibi oynuyor? Evet ve aynen hmm. en çok da sevgi yani. Sevgi ortamı. En büyük sevgi, sevgi ihtiyaçları. Onlar yani. da karşılıksız olarak bize o sevgiyi veriyorlar aslında. Korkma, korkma. Anladı kendisinden konuşulduğunu. Evet. Sevisnek, bakın iyi dinleyin. O beğenmediğiniz sevisnek, tehlikeli bulduğunuz sevisnek havadan herkesin kan grubunu tespit eder. Ve ona göre bazıları derler ya işte sivrisinek benim kanımı sevmiyor almıyor. O anda o kana ihtiyacı yoktur. Onu hiç almamışlar. İlade alabilir. Ve sivrisinek olmasaydı hiçbiriniz ameliyat olamazdınız. Sivrisinek sayesinde biliyorsunuz iki tane sıvısı var. Bir sıvıyla orayı uyuşturuyor ve kanı alıyor ve sulandırıyor. Bunlar olmasaydı hiçbir şekilde ameliyat olamazdınız. Keşke Anestezi. Olsun. <gülüyor> Su. Oh. Sevişme çok şey boşlusunuz. Çok şey. Aslında bu sıcak havalarda yani onların korunması daha mı farklı davranmak lazım. Yani evde beslediğimiz sevimli dostlarımıza. Geri sıcak Yo. onları çok etkiler mi? Bizi ne kadar etkiliyor? Onlar da öyle etkiliyor ama şeylerin derilerin hava almadığı için bizimden daha fazla etkileniyor köpekler. Hmm. Yani mesela yazın daha mı az tüyü Tabii bu, bu yaz aylarında özellikle suya çok ihtiyaçları var. Defalarca herkes söylüyor. Biraz iyi görüyorum. Da eskiden yoktu. Şimdi bir takım insanlar teşekkür ediyoruz. Kapılarını su bırakıyorlar. Birçok yerde rastlar evet, oldum. Evet, evet, bu evet. olumlu bir ilerleme olarak kabul ediyorum. Ama devam edin. Bakın Ramazan ayı geride kaldı. Ramazan ayında nasıl hayvanlar devamlı olarak oruç tutuyorlar? Onlar hep oruç tutuyorlar efendim. Hep suya ihtiyaçları var. Yani devamlı bir oruç halindeler. Onu da unutmayın lütfen. Siz hiçbir hayvanın ter koktuğunu duydunuz mu? Bu hayvan ter kokar mı? Kedi Kokuya ter kokuyor. baktım. <gülüyor> Çok mermat kokuyor. Çok mermat kokuyor. Ama düşünün. Ama insan ter kokuyor. İnsan üç günde bir yıkanmasa ne hale gelir? Hayatı boyunca yıkanmıyor ve beyaz tüyü yine beyaz duruyor. Yani insan düşünebiliyor musun hayatı boyunca yıkanmasa? Sokak hayvanı hayat boyunca yıkanmıyor mesela öyle değil mi? Bir yeriniz kanasa eskiden hayvanları yalatırlardı çünkü orası antiseptik, antiseptik. E, orayı iyileştiriyor. Bir de derler ki hayvan pis aman dokundu. E, esas e, pis olan maalesef insanın ta kendisi. İnsan evet, kadar pis evet, bir evet. varlık yok yani. Kesinlikle. Onların hiçbirinin... Bak bu da hem fikir. Neset birlikte doğru. Hocam bir de şöyle bir gerçek var yani aslında karşılıksız sevgi dedik bu sevimli dostlarımız için. Aslında yaşadığımız en büyük aşk da onlarla öyle değil mi? Yani insanların çocukları olabiliyor, çok yakın arkadaşları olabiliyor ama her şeyini paylaşabiliyorsun. Zamanı geldiği zaman çok büyük darbeler de alabiliyorsun. Ya. Ama bunlardan... <gülüyor> Şimdi biz bizler aramızda böyle konuşuyoruz. İşte dün doğurmuş göbek bağı üstünde çöpe atmış. Evet. Yani kendi doğuruyor, doğurduğunu çöpe atıyor. Öteki bakıyorsun kesiyor. Ne sebeple kestiğini anlatıyorlar, aklınızı hiç yatmıyor birbirini. Mezhep diyor kesiyor, ırk diyor kesiyor, cins diyor kesiyor, namus diyor kesiyor, öldürüyor biri. Ama hayvanlar, mesela bir tek insan kendi türünün dışındaki canlıyla çiftleşiyor. Hiçbir hayvan kendi türünün dışında çiftleşmez. Ama insan eşeklidi, köpeklidi çiftleşiyor. O kadar çok hayvan tecavüzü yaşadık ki bu sene biliyorsun yani. İşte Bursa'ya gittik. Ördeğe tecavüz etti adam öldürdü. Ya, o bir yani onun için Onların insan denen türden açıkçası ben açık söylüyorum artık. Çekinmiyorum. Sizler çekinebilirsiniz. 
insan denen türden nefret ediyor. E, zaten hemen buna bir e, film var. E, Nuh Peygamberi anlatıyor. Ah ne güzel. <gülüyor> benim de o, o ne güzel bir filmde ama. İnsanlar kardeşim. da gelmek istiyorlar. <gülüyor> Nuh'un gemisini almak. Güzel almıyordu kimseyi ama. İnsan şey almam diyor. <gülüyor> Dedi ki insan dedi hayvanlar gelsin ben insan Tabii türünü taşımak istemiyorum. Tabii ki insan almadı biz de ölürüz dedi ne güzel dedi biteriz dedi. dedi. Daha o zamanlar düşünün. Ya, ya. Adam akıllı. <gülüyor> <gülüyor> Adam akıllı. <gülüyor> görmüş ileriye görmüş. <gülüyor> Peki bu bakım merkezlerinde sizin dediğiniz gibi yani yeterli mi her şey? Bilemiyorum çünkü benim e, fa farklı dünya görüşüne sahip olduğum için ben yani bakım merkezindeki hayvana sorsanız acaba bir ay hürye mi yaşayayım ister, on sene burada barınakta mı kalayım ister, yani burada mutlu mudur hiç sanmıyorum. Yani özgürlüklerini kısıtlayın, getirin buraya tıkın, atın istediğiniz zaman önüne bir lokma yemek falan, yani şey olduklarınız, yani genel anlamda söylüyorum, burası evet, hiç tabii, tabii, söylemiyorum. Tabii, tabii. Yani hayvanlar özgür canlılardır. Sonra beton yığınların içinde de toprakta buluşamıyorlar, dolaşamıyorlar. Yani bir, maalesef de ufak hayvanlar zaman içinde tabii buraya atıldıkları zaman pek yaşama şansları da olmuyor. Peki ee, bizlere düşen çok büyük görevler var ama bunu da nasıl duyuracağız ve ne kadar çok kitleye ulaşırsak o kadar çok işte, faydasını göreceğiz. Işte. Yani en azından buradaki bakımlarda bile bezli olan, ameliyatlı olan dostlar var. Onlar bir süre kalıyorlar burada. Aa, onlar onlar dedik bütün pencerenin böyle şey hava çıkarması gibi patlamamak hmm. için. Yani kendi kendini kandırmanın, süpak görevi görmenin dışında bir şey yarayacağını sanmıyorum. Keşke dediğiniz gibi olsa ben de hani öyle inanıp rahatlayabilsem. Evet. Hiç inanmıyorum. Evet, yani çünkü. çünkü öyle şeyler yaşıyorum ki, öyle şeyler yaşıyorum ki bir günde hayvanlarla ilgili hani anlatsam zaten. Bunlar bir çeşit hapishane yani burası yerinde. onlar için. Evet. Ee, mühim olan buraya düşmemelerini sağlamak ve biz hepimiz kısırlaştırmalarına yanayız. Kısırlaştırın. Yani. Kısırlaştırma yani belki biraz azalmaları için. Ama güzel mi şimdi mesela bugün yani senle bir kedi gördük. Yani. O kedi belki tamam. sen, bir seni de üzdü, beni yani de üzdü. Ben karışamıyorum. Peki. Evet. Evet. Harikasınız. <gülüyor> Emel Hanım'a teşekkür <gülüyor> ederim. O zaman. Ben de teşekkür evet, ederim. Ederim. Çok teşekkür ediyoruz.